Hello friends, welcome back to our channel. In this video, we will talk about job vacancy. NLC India Limited. This is the name of the Kadalu District of NLC. We will talk about the general hospital in the job vacancy. This is a temporary job. This is a permanent job. You can work on the three of you in the job. So, if you look at the post, you can see the first post. You can see the male nursing assistant. You can see the male total 36 post கொடுத்து இருக்காங்க இது கமிட்டி வரைய பிரிச்சு கொடுத்து இருக்காங்க அன்ரிசர்வ்டுக்கு 18 OBC க்கு வந்து 9 SC க்கு வந்து 6 EWC க்கு 3 உடல் ஊனமுற்றவங்களுக்கு 2 கொடுத்து இருக்காங்க சோ टोटल 36 போஸ்ட் உங்களுடைய சாலரி பார்த்தா 25000 ரூபாய் கொடுத்து இருக்காங்க உங்களுக்கான எஜுகேஷன் குவாலிஃபிகேஷன் பார்த்தினா நீங்க 10th ஆர் 12th பண்ணிருக்கணும் பாராமெடிக்கல் சர்டிபிகேட் கோர்ஸ் இன் நர்சிங் அசிஸ்டன்ட் ஆர் மல்டி परपஸ் ஹாஸ்பிடல் வொர்க்கர் அப்படிங்கற ஒரு கோர்ஸ் பண்ணி இருந்தா நீங்க அப்ளை பண்ணிக்கலாம் அண்ட் செகண்ட் போஸ்ட் பார்த்தா ஃபெமில் நர்சிங் அசிஸ்டன்ட் இதுல பார்த்தினா அன்ரிசர்வ்டுக்கு 11 OBC க்கு NLC 5, SC 4, EWS 2, உடல் உணமுட்டங்களுக்கு ஒரு போஸ்ட் கொடுத்திருக்காங்க சோ டோட்டலா இருபத்தி ரெண்டு போஸ்ட் அண்ட் உங்களுடைய சாலரி பார்த்தா இருபத்தி ஐந்தாயிரம் ரூபாய் இருக்கும் இதுக்கான எஜுகேஷன் குவாலிபிகேஷன் பாத்தீங்கன்னா நீங்க எஸ் எஸ் எல்சி ஆர் ஹெச்எஸ்சி பண்ணிருக்கணும் அதாவது டென்த் ஆர் டுவெல்த் வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணிருக்கணும் அண்ட் தென் பாராமெடிக்கல் சர்டிபிகேட் கோர்ஸ் இன் நர்சிங் அசிஸ்டன்ட் ஆர் மல்டி பர்பஸ் ஹாஸ்பிட்டல் ஒர்க்கர் அப்படின்ற கோர்ஸ் வந்து நீங்க பண்ணீங்கன்னா நீங்க அப்ளை பண்ணலாம் அண்ட் நீங்க பண்ணிருக்கிற எல்லா கோர்ஸும் பாத்தினா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஆர் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் அங்கீகரிக்கப்பட்ட நிறுவனத்தில் வந்து நீங்கள் பண்ணிக்கணும்னு சொல்கிறாங்க அண்ட் தென் தேர்ட் போஸ்ட் பார்த்தா மெட்டர்னட்ரி அசிஸ்டன்ட் இதில் அஞ்சு போஸ்ட் கொடுத்துருக்காங்க அஞ்சு போஸ்ட்டில் நாலு போஸ்ட் பார்த்தா அன்ரிசர்வ்டு ஒரு போஸ்ட் பார்த்தா ஓபிசி என்சிஎல் நான் கிரிமி லேயர் இதை பார்த்தா ஒரு போஸ்ட் கொடுத்துருக்காங்க சேலரி பார்த்தா இருபத்தி ஐந்தாயிரம் ரூபாய் கொடுத்துருக்காங்க நீங்கள் டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் பாஸ் ஆகிருக்கணும் அண்ட் தென் ஆக்சுவலி நர்ஸ் மிட் ஒய்ஃப் ட்ரைனிங் டூ இயர்ஸ் டியூரேஷன் கோர்ஸ் பண்ணிருக்கணும் ஆர் டிப்ளமோ இன் ஜென்ரல் நர்சிங் ஆர் மிட் ஒய்ஃப் ஃப்ரீ அப்ரூவ்ட் பை த சென்ட்ரல் ஆர் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஒன்று வந்து நீங்க டுவெல்த் பாஸ் ஆகிட்டு நர்சரி மிட் ஒய்ஃப் ட்ரைனிங் டூ இயர்ஸ் டியூரேஷன் பண்ணிருக்கணும் சொல்றாங்க இல்லைன்னா டிப்ளமோ இன் ஜெனரல் நர்சிங் பண்ணிருந்தா நீங்க அப்ளை பண்ணிக்கலாம் இந்த போஸ்ட்டுக்கு அண்ட் அடுத்த போஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா பஞ்சகர்மா அதாவது ஆயுர்வேதா அசிஸ்டன்ட் இல்ல நாலு போஸ்ட் கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் ரிசோர்ட்க்கு மூணு ஓபிசிக்கு ஒன்னு சாலரி பார்த்தா இருபத்தி ஐந்தாயிரம் ரூபாய் கொடுத்துருக்காங்க இதுக்கு பாத்தீங்கன்னா இதுக்கான எஜுகேஷன் குவாலிஃபிகேஷன் பாத்தீங்கன்னா பஞ்சகர்மா தெரப்பி கோர்ஸ் வந்து ஒன் இயர் கோர்ஸ் ஆர் டூ இயர் கோர்ஸ் பண்ணிருக்கலாம் சொல்றாங்க ஆர் டிப்ளமோ இன் நர்சிங் தெரப்பி பண்ணிருந்தாலும் நீங்க அப்ளை பண்ணிக்கலாம் அண்ட் தென் ஃபிஃப்த் ஒன்னு பார்த்தா ரேடியோகிராஃபா ரேடியோகிராஃப் பார்த்தா மூணு போஸ்ட் கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் ரிசோர்ட் தான் மூணு போஸ்ட்டுமே சாலரி பார்த்தா முப்பத்தி நாலாயிரம் கொடுத்துருக்காங்க இதுக்கு வந்து எஜுகேஷன் குவாலிஃபிகேஷன் பிஎஸ்சி இன் ரேடியாலஜி அண்ட் இமேஜ் சயின்ஸ் டெக்னாலஜி ஆர் பிஎஸ்சி இன் மெடிக்கல் ரேடியாலஜி அண்ட் இமேஜ் டெக்னாலஜி பண்ணிருந்தா நீங்க அப்ளை பண்ணிக்கலாம் சிக்ஸ்த் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா லேப் டெக்னீஷியன் இதுக்கு பார்த்தா நாலு போஸ்ட் கொடுத்துருக்காங்க மூணு போஸ்ட் பார்த்தா அன்ரிசர்வ்டு ஒரு போஸ்ட் பார்த்தா ஓபிசி கொடுத்துருக்காங்க இதுக்கான சேலரி பார்த்தா முப்பத்தி நாலாயிரம் ரூபா கொடுத்துருக்காங்க இதுக்கான எஜுகேஷன் குவாலிஃபிகேஷன் பார்த்தா பிஎஸ்சி எம்எல்டி பண்ணிருந்து அப்ளை பண்ணிக்கலாம் செவன்த் வந்து பார்த்தா டயாலிசிஸ் டெக்னீஷியன் இதுக்கு பார்த்தா ரெண்டு போஸ்ட் கொடுத்துருக்காங்க ரெண்டுமே அன்ரிசர்வ்டு கேட்டகரி கொடுத்துருக்காங்க சேலரி பார்த்தா முப்பத்தி நாலாயிரம் கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் இதுக்கான எஜுகேஷன் குவாலிஃபிகேஷன் பார்த்தா பிஎஸ்சி டிகிரி இன் டயாலிசிஸ் டெக்னாலஜி ரெனல் டயாலிசிஸ் டெக்னாலஜி டயாலிசிஸ் தெரப்பி ஆர் பி டாட் விஓசி ரெனல் டயாலிசிஸ் டெக்னாலஜி இந்த படிப்பில் ஏதாவது ஒரு படிப்பு இருந்தால் கூட நீ அப்ளை பண்ணிக்கலாம் அண்ட் எமர்ஜென்சி கேர் டெக்னீஷியன் இதில் பார்த்தா ஐந்து போஸ்ட் கொடுத்துருக்காங்க நாலு போஸ்ட் அன்ரிசர்வ்டுக்கும் ஒரு போஸ்ட் வந்து ஓபிசியும் கொடுத்துருக்காங்க இதனோட சேலரி பார்த்தா முப்பத்தி நாலாயிரம் ரூபா இதுக்கான எஜுகேஷன் குவாலிஃபிகேஷன் தான் பிஎஸ்சி டிகிரி இன் எமர்ஜென்சி கேர் டெக்னாலஜி ஆர் எமர்ஜென்சி மெடிசன் டெக்னாலஜி ஆர் ஆக்சிடென்ட் அண்ட் எமர்ஜென்சி கேர் டெக்னாலஜி ஆர் கிரிட்டிக்கல் கேர் டெக்னாலஜி இந்த படிப்பில் ஏதாவது ஒரு படிப்பு இருந்தால் நீ அப்ளை பண்ணிக்கலாம்னு சொல்கிறாங்க அண்ட் நைன்த்னு பார்த்தா ஃபிசியோ தெரப்பிஸ்ட் இது பார்த்தா ரெண்டு போஸ்ட் கொடுத்துருக்காங்க ரெண்டுமே அன்ரிசர்வ்டு கொடுத்துருக்காங்க சேலரி வந்து முப்பத்தி ஆறாயிரம் ரூபாய் கொடுத்துருக்காங்க இதுக்கு வந்து பேச்சுலர் ஆஃப் ஃபிசியோ தெரப்பிஸ்ட் ஆர் மாஸ்டர் ஆஃப் ஃபிசியோ தெரப்பிஸ்ட் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் அண்ட் டென்த்னு பார்த்தா நர்ஸ் நர்ஸ் போஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா இருபது போஸ்ட் கொடுத்துருக்காங்க இல்லை அன்ரிசர்வ்டுக்கு பார்த்தா பத்து போஸ்ட் ஓபிசிக்கு ஐந்து போஸ்ட் எஸ்டிக்கு மூணு போஸ்ட் இடபிள்யூஎஸ்க்கு வந்து ரெண்டு போஸ்ட் ஒரு போஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா உடல் ஊனமுற்றவங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க இதில் பார்த்தா
EWS, OBC, application fees pay for the application fees. That's why fees pay for the processing fees. That's why the total fees pay for the fees. And ST, SC, PWD, X service pay for the application fees. But the processing fees pay for the and then நீங்க இந்த ஜாபுக்கு அப்ளை பண்ணனும் அப்படினா ஆன்லைன் மூலமா மட்டும் தான் அப்ளை பண்ண முடியும் ஆன்லைன் மூலமா அப்ளை பண்றதுக்கு ஸ்டார்ட் டேட் பாத்தீன்னா 12 5 2023 நான் டேட் வந்து கடைசியா சொல்றேன் இப்போதைக்கு அப்ளிகேஷன் ஓபன் ஆகல பட் நீங்க அப்ளை பண்றதுக்கு தேவையான சில திங்ஸ் வந்து நீங்க ரெடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க என்னென்ன வேணும்னு பாத்தீங்கன்னா ஹை குவாலிட்டி பாஸ்போர்ட் சைஸ் கலர் போட்டோகிராஃப் தேவை இது JPG ஃபார்மட்ல இருக்கணும் 50 KP குள்ள இருக்கணும் சொல்றாங்க அண்ட் இரண்டாவது குட் குவாலிட்டி இமேஜ் கேண்டிடேட் சிக்னேச்சர் இன் டார்க் ப்ளூ ஆர் Black ink சொல்றாங்க இரண்டாவது ஒரு நல்ல போட்டோல உங்களுடைய சிக்னேச்சர் இருக்கணும் அது வந்து பாத்தீங்கன்னா JPG ஃபார்மட் 50 KP குள்ள இருக்கணும் அண்ட் தென் ப்ரூஃப் ஆஃப் டேட் ஆஃப் பர்த் இதுக்கு வந்து SSL சர்டிificate வெச்சிருக்கலாம் இல்ல IAS அக்னி சர்டிificate வைக்கலாம் இது PDF ல அது JPG ஃபார்மட்ல இருக்கலாம் 250 KP குள்ள இருக்கணும் சொல்றாங்க அண்ட் காப்பி ஆஃப் ஆதார் கார்டு சோ ஆதார் கார்டு வந்து PDF ஆர் JPG 250 KP குள்ள உங்க சைஸ் இருக்கணும் சொல்றாங்க அண்ட் தென் சர்டிificate proof having studied local language நீங்க தமிழ்ல படிச்சதுக்கான ஏதாவது ஒரு மெட்ரிகுலேஷன் சர்டிificateோ இல்ல ISN சர்டிificateோ வைக்கணும் இதுளுடைய சர்டிificate சைஸ் பார்த்தா 250 KP இதுவும் PDF ல இருக்கணும் ஆர் JPG ல இருக்கலாம் அண்ட் தென் எஜுகேஷன் குவாலிஃபிகேஷன் சர்டிificate நீங்க டிகிரி டிப்ளமோ பண்றீங்க இல்லையா அதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா PDF ஃபார்மட்ல இருக்கணும் அண்ட் 2.5 MB குள்ள இருக்கணும் அந்த சைஸ் எல்லாம் ஓகேங்களா அண்ட் தென் சோ மேல சொன்னதா நீங்க நர்சிங் அப்ளை பண்றீங்க இல்ல மெட்ரிகுலேஷன் அப்ளை பண்றீங்கன்னா அதுக்கான சர்டிificates எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா PDF ல தான் இருக்கணும் அது 250 KP குள்ள இருக்கணும்னு சொல்றாங்க அண்ட் தென் இது வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க இப்போ மெடிக்கல் கவுன்சில் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணீங்கன்னா அந்த அத்தாரிட்டில இருந்து கொடுத்திருக்க சர்டிificates எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா PDF ல தான் இருக்கணும் ஆர் ஜேபிஹெச் இருக்கலாம் இரநூத்தம்பது கேபி குள்ள இருக்கணும் அந்த கம்யூனிட்டி சர்டிஃபிகேட் டிசபிலிட்டி சர்டிஃபிகேட் எக்ஸர்வைஸ் பண்ணக்கான எவிடன்ஸ் சர்டிஃபிகேட் இதெல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா பிடிஎஃப் ஆர் ஜேபிஜி இருக்கலாம் இரநூத்தம்பது கேபி குள்ள இருக்கணும் சொல்றாங்க அண்ட் தென் அண்ட் பன்னிரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா இது என்எல்சியில் ஒர்க் பண்ணுறவங்களுக்கான சில சர்டிஃபிகேட்ஸ் ஏதாவது இருந்தது அப்படின்னா அவங்க ஜாயின் பண்றாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கான சர்டிஃபிகேட்ஸ் இதெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க பட் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாக அப்ளை பண்ணவங்களுக்கு தேவை கிடையாது அண்ட் தென் தட்டிந்து பார்த்தீங்கன்னா இதை தவிர்த்து வேற ஏதாவது சர்டிஃபிகேட்ஸோ இல்ல ஏதாவது டாக்குமெண்ட் சப்போர்ட் டாக்குமெண்ட் ஏதாவது இணைக்கணும்னா அதுவும் பார்த்தீங்கன்னா இரநூத்தி ஐம்பது கேபி குள்ள தான் இருக்கணும்னு சொல்றாங்க பிடிஎஃப் ஆர் ஜேபிஜில இருக்கலாம்னு சொல்றாங்க அண்ட் தென் நான் சொன்ன மாதிரி இந்த அப்ளிகேஷன் ஸ்டார்டிங் டேட் பாத்தீங்கன்னா பன்னிரெண்டு ஐந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு காலை பத்து மணிக்கு ஸ்டார்ட் பண்றாங்க அண்ட் தென் அப்ளிகேஷன் வந்து ஆன்லைன்ல க்ளோசிங் டேட் பாத்தீங்கன்னா ஒன்று ஆறு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு மாலை ஐந்து மணிக்கு க்ளோஸ் பண்றாங்க அண்ட் தென் லாஸ்ட் டேட் ஆஃப் ஆன்லைன் ஃபீஸ் பேமெண்ட்டுக்கு பாத்தீங்கன்னா ஒன்று ஆறு நைட்டு பதினொன்னே முக்கா வரைக்கும் டைம் கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் தென் லாஸ்ட் டேட் ஃபார் ஆன்லைன் சப்மிஷன் ஆஃப் அப்ளிகேஷன் ஃபார் கேண்டர் ஹூ ஹாவ் ஆல்ரெடி ரிஜிஸ்டர்ட் அண்ட் பெய்டு ஃபீஸ் வித் இன் டைம் லிமிட் டேட் அண்ட் டைம் அதாவது நீங்க அப்ளிகேஷன் ஃபில் பண்ணிட்டீங்க அண்ட் தென் ஃபீஸும் பே பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அப்ளிகேஷன் மட்டும் சப்மிட் பண்ணுறதுக்கு டேட் கொடுத்து டைம் கொடுத்துருங்க ரெண்டு ஆறு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு மாலை ஐந்து மணிக்கு டைம் கொடுத்துருக்காங்க ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் இந்த ஜாப் யாராருக்கெல்லாம் அப்ளை பண்ண முடியும் என்ன ஏஜ் லிமிட் இருக்கணும் என்ன எஜுகேஷன் குவாலிஃபிகேஷன் இருக்கும் எப்போ அப்ளிகேஷன் ஓப்பன் ஆகுது என்ன அப்ளிகேஷன் ஃபீஸ் எவ்வளோ பே பண்ணணும் எல்லாம் நான் கொடுத்துருக்கேன் இது முழுக்க முழுக்க ஆன்லைன் மூலயமா அப்ளை பண்ணக்கூடிய ஒரு ஜாப் இதுக்கு ஆன்லைன் மூலயமா அப்ளை பண்ணணும்னா இப்போதைக்கு அப்ளிகேஷன் ஓப்பன் ஆகலை மேபி உங்களுக்கு ஆன்லைன் அப்ளை பண்ணுறதுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்தால் இருந்ததுன்னா நிறைய பேர் வந்து கமெண்ட்ஸில் கேட்டிங்கன்னா நான் வந்து அப்ளிகேஷன் எப்படி ஃபில் பண்ணி அப்ளை பண்ணுறதுன்றத நான் சொல்கிறேன் அண்ட் தென் இப்போதைக்கு அஃபிஷியல் வெப்சைட் மட்டும் நான் உங்களுக்கு ஷோ பண்ணுறேன் இதுதான் அஃபிஷியல் வெப்சைட் இதில் பார்த்தீங்கன்னா டேரெக்டாக கரண்ட் ஓப்பனிங்ஸில் தான் உங்களை கொடுத்துருக்கேன் இந்த கரண்ட் ஓப்பனிங்ஸ் வந்து இப்போதைக்கு பார்த்தீங்கன்னா நோட்டிஃபிகேஷனோட இருக்கு ஜஸ்ட் இங்கே இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா பதினொன்று ஐந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு டீட்டெயில்டு அட்வர்டைஸ்மெண்ட்னு இருக்கு இல்லையா இப்போதைக்கு இந்த ஜாப்புக்கான அட்வர்டைஸ் மட்டும் தான் இருக்கு அந்த பன்னிரெண்டு ஐந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு டேட்டுக்கு அப்புறம் இங்கே அப்ளிகேஷனுக்கான லிங்க் வந்து ஓப்பன் ஆகும் ஜஸ்ட் இதை கிளிக் பண்ணி நீங்கள் டேரெக்டாக அப்ளை பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில்